வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கெப்பாசிட்டர்ஸ்னால் என்னன்றதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க கெப்பாசிட்டர்ஸ்னால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடய அப்ளிகேஷன் இது மூணையும் நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல எடுத்தோன்னே நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வரிசையை பார்த்துருவோம் ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து இந்த மாதிரி போர்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கெப்பாசிட்டர் வந்து இது பொலாட்டி கெப்பாசிட்டி எலக்ட்ரோலிட்டி கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதோட வேல்யூ வந்து டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக பேட்ரியோடது அது மாதிரி தான் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு கியூவின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட லெவல் வந்து கெப்பாசிட்டோடதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த வாட்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு ரெண்டு பேரல் பிளேட்ஸ் வந்து தான் நமக்கு வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்டாக இருக்கும் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு டயாலிட்டிக் மீடியம் வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த டயாலிட்டிக் மீடியம் வந்து எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்றது கீழே பார்க்கலாம் மெட்டல் பிளேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறோம் அலுமினியம் டைட்டானியம் சில்வர் அப்படி எல்லா மெட்டீரியலாம் வச்சுருப்பாங்க டயாலிட்டிக் மீடியமாக நம்ம எதை செய்யலாம்னா பேப்பர் கிளாஸு செராமிக் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டயாலிட்டிக் மீடியன்றது இன்சுலேட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் இதோட வேல்யூஸ் வந்து சி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சலன் ஏ பை டி எஃப்னு சொல்லி எழுதிருப்பாங்க சின்றது கெப்பாசிட்டன்ஸு எப்சலன் அப்சல்யூட் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த டயாலிட்டிக் மீடியம் ஏங்கிறது ஓவர் லப்பிங் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அது டயாலிட்டி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் டி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஃபேர்டேங்கிறது அதோட யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ டின்றது டயாலிட்டிக் மீடியமாக வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த டயாலிட்டிக் மீடியம் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ன்றது முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜென்ரலாக சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் ஒரு அலைமெண்ட்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நமக்கு ஒவ்வொரு பிளேட்லேயும் இருக்கும் பிளேட்டில் வந்து ஈ எலக்ட்ரிக்கலி நேச்சுரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் நம்ம எப்போ வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டோட அதை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ சர்க்கியூட்டோட கனெக்ட் பண்ணும்போது சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஒரு சைடு ஃபுல்லாக எனக்கு என்ன செய்யும் ஒரு ப்ராடக்டில் எல்லா எல்லா சார்ஜஸும் போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் கெப்பாசிட்டி சார்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் சப்ளை ஆன் பண்ண உடனே அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யும் போய் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் லைனில் போய் அப்படியே ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகி ஃபுல் சார்ஜஸ் ஆன மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து இது ஒரு கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் எல்லா சார்ஜஸும் ஒரே இடத்துலேயே ஹோல்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு ஒரு பக்கம் மட்டும் பிளேட்டில் போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு இதை சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டி சார்ஜிங்னு சொல்லுவோம் இதுக்கடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நெட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பக்கம் வந்து பாஸ்ட் நெட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த பக்கத்தில் வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு சார்ஜஸ் வந்து ஒரு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இஎம்எஃப் வந்து இ வெக்டர்ன்றதுனால சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் இஎம்எஃப் சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு அதுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன செய்கிற மறுபடியும் நான் அந்த கெப்பாசிட்டியை போய் எடுக்க போகிறோம் கெப்பாசிட்டி நம்ம எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னா இதில் இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறதுக்காக நடுவில் ஒரு டயாலிட்டிக் மீடியம் வச்சிருப்போம் ஸோ டயாலிட்டிக் மீடியமில் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் நான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைடும் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சைடும் உள்ள இருக்க மாதிரி ஒரு சார்ஜஸ் வந்து எப்போவுமே ரெடியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதோட ஆக்ஷன் செய்கிறதுக்காக ஏன்னா நமக்கு சார்ஜ் வந்து ஹோல்ட் ஆகி வச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ டயாலிட்டிக் மீடியம் வந்து இந்த வேலை தான் செய்யுது நம்ம எப்போ வந்து இந்த பேட்ரியை நம்ம தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு லோடை போகிறோன்னு வச்சுக்கோம் லோடுனா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் ஏதோ ஒரு லைட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நான் வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த லோடை வந்து அதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யும் இந்த நெகட்டிவில் இருக்கிற இதெல்லாம் போய் அந்த நெகட்டிவ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்இடி வந்து என்ன செய்யுதுனா நெகட்டிவ் டெர்மினல் வழியாக போய் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் போய் அந்த இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ எல்இடி வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோ ஆகிற மாதிரி ஆகுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்குது அதில் இருக்கிற எல்லா சார்ஜஸும் தீர்ற வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் இந்த எல்இடி எலிமினேஷன் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம
அதுக்காக கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இது வந்து மூணாவது எக்ஸாம்பிள் சிக்னலிங் ஃபில்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆடியோ சிஸ்டத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஆடியோவோட அவுட்புட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ட்விட்டரு ஸ்கொயர் ஸ்கொயரர் ஊஃபர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வரணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கெப்பாசிட்டி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன என்ன நடக்குன்னா ஹெவி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு பைபாஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன செய்யும் அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை குறைந்த ஆயிரம் கொடுத்துருக்காங்க கன்வென்ஷனல் கெப்பாசிட்டர் சூப்பர் கெப்பாசிட்டர் லித்தியம் அயன் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதோட எனர்ஜி ஸ்டோரேஜுக்கான லெவல் வந்து வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சைக்கிள் ஆஃப் லைஃப் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றதையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்சார்ஜிங் டைம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு கெப்பாசிட்டி வந்து